Ich sage euch heute, wie man den Anschluss gibt, der FM 1650 wechselt. Bleibt dran. Hier, das ist der MM1650. Ähm, momentan haben wir noch eine kleinere Frischbindel drauf und wir wollen jetzt den größeren Frischbindel an die Stepcraft Black Edition dran montieren. Hier seht ihr, das ist die Standardplatte, die mit der Maschine standardmäßig ausgeliefert wird. Für die größere Frischwindel brauchen wir eine dicke Spannhals, weil der einfach mehr Kräfte aufnehmen kann und einen größeren Abstand zum, zu der Z-Achse hat. Äh, ich baue jetzt erstmal die Z-Achse ab und dann könnt ihr gleich sehen, wie man, ja, wie man alles auseinanderbaut und äh, wieder zusammenbaut. So, ich löse jetzt hier die Schaum, die 4 und die 2 für den Abzockadapter. Du hast jetzt ähm, das Lager und die zwei Magneten eingesetzt bzw. eingesetzt und eingeklebt, ne? Ja, das ist richtig. Genau. So, jetzt bauen wir das Ganze alles wieder zusammen. Eigentlich genau den gleichen Vorgang wie bei einem normalen Spannhals. Halt nur, äh, dass das hier ja, eine andere Abmachung hat. Also dieses Blech deckt jetzt im Grunde genommen einfach nur die Z-Achse, richtig? Also die genau. hier von der Z-Achse. Okay. Genau, mehr ist das nicht. So, jetzt schiebe ich das hier rein. Schön sanft. Da das montiert, was kommt jetzt? Jetzt kommen hier die ganz normalen Schrauben wieder rein. Die Platte ist dran. Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt hier den dickeren Spannhalssetzer dran und dann tun wir die Z-Achse wieder äh, an der X-Achse wieder dran. Spindel ist dran, das Anschlusskit ist auch dran. Kurze Frage, das Anschlusskit, wofür benötige ich das Anschlusskit? Ja, ich meine, ist klar, wenn ich die 1650er habe als Spindel, dann macht das Sinn. Aber ich habe ja auch einige Leute gesehen, dass die eine 1400er zum Beispiel mit Werkzeugwechsel auf diesen, auf diesen Adapter setzen. Warum, wieso, weshalb? Gut, äh, zum einen hat man bei diesem Anschlusskit äh, die Möglichkeit, den Spannhals hoch und runter äh, müssen nach oben und nach unten einzustellen. Das heißt, man könnte auch das gesamte Einheit noch weiter nach oben. Okay. Tun. Das heißt, ich könnte auch jetzt bei der, weiß ich nicht, wenn ich jetzt so ein, so ein 200 mm Fräse habe, übertrieben jetzt selbstverständlich, könnte ich das Ding jetzt 200 mm hochfahren, Fräser einspannen und dennoch sauber fräsen, wenn jetzt natürlich die, die X-Achse nicht im Weg wäre, beziehungsweise die Y-Achse. Genau. Ja, genau, das ist es. Und die 1650er allgemein, die ähm, hat wie viel mehr Leistung als die, die anderen Fräsmotoren? Also, ähm, ihr habt ja am Anfang gesehen, dass da ein MM1000 äh, DI verbaut war. Die hatte 1000 Watt und die MM1650 hat 1640 Watt. Vielen Dank fürs Zuschauen und abonniert unseren Kanal und bis bald.